حضرات السادة المتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنرحب فيكم مع الفيديو الثالث عشر من سلسلة دروسنا التعليمية على برنامج الإدارة رح يتركز الحديث في هذا الفيديو عن فكرة عامة عن الحسابات الختامية وشرح حساب المتاجرة والأرباح وخسائر والميزانية الإفتاحية والميزانية الحالية أو الختامية بالبداية نأخذ تعريف الحسابات الختامية شو هي الحسابات الختامية؟ الحسابات الختامية هي مجموعة من القوائم المالية وبيانات نتائج الأعمال التي تقوم بها المنشأة في أثناء دورتها المحاسبية يعني أنا اليوم شو بستفيد من حسابات الختامية؟ حسابات الختامية بتظهر لي نتائج عملي يعني أنا ليش عم بشتغل مشان طالع أرباحي أو خسائري فالحسابات الختامية هي مجموعة من التقارير اللي أنا عن طريقها بقدر طالع نتيجة العمل هروح لحتى طالع هاي الحسابات الختامية رح أروح على الأرصدة الحسابات الختامية طبعا البرنامج رح يقدم لي مجموعة من التقارير اللي هي التقارير الختامية من حساب التشغيل حساب المتاجرة حساب الأرباح والخسائر والميزانية الحالية والميزانية الإفتاحية حساب التشغيل هذا الحساب أو هذا التقرير بخص المنشآت الصناعية والمعامل ما رح نتكلم فيه لأنه نحن أصلا ما شرحنا عن التصنيع رح يكون هذا الكلام بالسلسلة الاحترافية إن شاء الله حساب المتاجرة هو الحساب اللي بيعبر لي عن نتائج عملي المحاسبي من مبيعات مشتريات من بضاعة من بضاعة أول مدة من بضاعة هلأ موجودة عندي بالمخازن من مصاريف دفعتها فهو حساب نتائج أول شغلة بنفعل رح نشرح عنه لحساب المتاجرة مع تفعيل الحسابات الجزئية وممكن نحدد من تاريخ تاريخ حتى البرنامج يعطيني أرباحي من هذا التاريخ إلى إلى تاريخ معين، يعني ممكن أن طالع أرباحي يومياً أو شهرياً أو أسبوعياً أو من من وقت لوقت، فنحن ما عندنا مشكلة، المهم تحدد التاريخ بيعطيك البرنامج نتيجة العمل ضمن هذا التاريخ. فإذا ضغطنا هلا إظهار فالبرنامج راح يعطيني تقرير بيتحدث عن نتائجي اللي هو مثلاً أعطيني مجمل الربح التجاري عندي 9691 ناتج عن صافي مبيعاتي ناقص تكلفة البضاعة اللي بعتها فصافي مبيعاتي هي 40558 تكلفة البضاعة المباعة هي 30166 بل بعملية التقاص بيناتهم رح يطلع عندي مجمل الربح 9691 رح يقوم البرنامج بطرح مبلغ الربح هذا من مصاريفي وإيراداتي العامة اللي هو 2595 فإذا طرحنا 9691 من 2591 وضفنا عليه الإيرادات 1525 اللي هي خصم جاينا فرح يطلع النتيجة الربح الصافي قبل التوزيع أي التوزيع على الشركاء 8620 فإذا حساب المتاجرة عم يشرح لي نتائج اللي أنا وصلت لها من المبيعات قديش المرتجع المبيعات قديش قديش كان عندي جرد بضاعة أول السنة قديش كان قديش هلا الجرد موجود عندي، قديش عامل مشتريات، قديش مرجع، قديش صار عندي اخراجات، فكل هي الفواتير اللي انا قمت فيها وكل العمليات المحاسبيه رح تصب بهذا حساب النتائج، فرضا هون انا دافع مصاريف معينه رح تتبوب بهي الطريقه. وبالتالي حساب المتاجره اعطاني نتيجه العمل قبل التوزيع، شو بنقصد قبل التوزيع؟ انه هي الارباح اللي طلعت معنا ممكن يكون في عندي بالشركه شركاء. هذول الشركاء يقتسموا هاي الارباح بنسب معينه طبعا هذا الكلام رح نتكلم عنه بالمحاضره الاخيره اللي هي تدوير الملفات وتوزيع ارباح وخسائر رح نتكلم عنه بشكل تفصيلي اكثر من هيك هلا رح نطلع بخروج ندخل على حساب الارباح وخسائر اللي هو الحساب اللي رح يكون عليه اصلا توزيع الارباح رح يجيني 8620 من المتاجره ورح يكون هون عندي حساب خاص اسمه توزيع ارباح وخسائر سنه 2018 فرضا ونسحب هالربح هذا على الجواري كمان رح نتكلم عنه بالمحاضرة الأخيرة الميزانية الحالية هي الموقف المالي يعني ميزانية الحالية قائمة المركز المالي شو من قصد قائمة المركز المالي؟ هي القائمة اللي أنا بتظهر لي أصولي أو الموجودات اللي عندي والمطالب اللي علي طبعا الميزانية الحالية تحدد بتاريخ معين يعني أنا ممكن اللي أعطيني ميزانيتي بتاريخ 31-12 أو أعطيني ميزانيتي بتاريخ 30 11 أو بتاريخ معين أعطيني أظهر الميزانية. فأنا ممكن أظهر الميزانية الميزانية بأي تاريخ أشاء. هلا الميزانية الافتتاحية هي سند القيد الافتتاحي أو ج... أو ال... أو الميزانية اللي بدأت عليها العمل على البرنامج. اللي هي مثلا بضاعة أول مدة شو كان عندي، زباين أول ما بلشت على البرنامج شو كان عندي أرصدة لهم، 
موردين شو كان عليهم شو كان علي ارصده لهم شو كان معي بالصندوق قديش عندي موجودات ثابته السند القيد الافتاحي اللي نحن بالاصل فتحناه نزلنا الارقام فيه اللي هي هي فاذا الميزانيه الحاليه رح نفوت عليها رح يعطينا البرنامج تقسيمين التقسيم الاول هو الموجودات والتقسيم الثاني هو المطالب ضمن شاشه حسابات اللي نحن عملناها بالمحاضره الثانيه فاذا رح يجي البرنامج الموجودات عندك 105925 تتضمن موجودات ثابته موجودات متداوله والاموال الجاهزه والمخزون اللي عندي آه الموجودات راح تتفرع من الموجودات الثابته والموجودات المتداوله قيمتهم هي 30500 وهي 75425 تتضمن الموجودات المتداوله الزبائن والاموال الجاهزه والمخزون فانا بقدر اطالع هون تفصيل الحركات يعني انا عفوا تفصيل الحسابات يعني اذا بدي اعرف شو عندي موجودات ثابته فالبرنامج لاني مفعل الحسابات الجزئيه فعل لي الالات والتجهيزات وسائل نقل وانتقال واساس، طيب اذا ما بدي فعلهم لهدول ما بدي طالع الحسابات الجزئيه بس بدي بدي الحسابات الرئيسيه فبطلع من التقرير وبشيل الحسابات الجزئيه وبقول له اظهار بجيب لي بس مجا... يعني بس بجيب لي الاجماليات، بدي عندك ثوابت 30500، عندك متداول 75000 عندك زبائن 33000، لاحظوا ما جاب لي اسماء الزبائن، قال لي اموال جاهزه عندك 8000 ما جاب لي شو هن الاموال الجاهزه، يعني ما قال لي صندوق الدولار، صندوق الدينار، مكتب الحوالات فلان. قال لي مخزون عندك 33 و200. قال لي عندك راس مال بدائي بلشت فيه راس مال ثابت 50600. عندك مطالب متداوله 46705 اللي هن الموردين 44 و705 ومصاريف مستحقه بدون ما جاب لي تفاصيل 2000 دولار. ونتيجه عملي سواء ربح او خسائر راح يجيب لي اياها على الميزانيه اللي هي قبل التوزيع ف بهي الحاله نحن بنكون شرحنا عن الميزانيه الحاليه الميزانيه الافتاحيه مثل ما قلنا هي سند القيد الافتاحي اللي بدات فيه راح فعل حسابات جزئيه راح يقول لي شو كان عندك ثوابت بالبدايه ببدايه العمل شو كان عندك ديون ببدايه العمل شو عندك اموال جاهزه ببدايه العمل وشو عندك رؤوس اموال ببدايه العمل شو عندك بضاعه ببدايه العمل فكله رح يطالع لي اياه بالميزانيه الافتاحيه اللي هو نفسه سند القيد الافتتاحي. بنشكركم لحسن المتابعه، بنلقاكم في فيديوهات جديده ان شاء الله.